下总算熬过了，今后三年应当都无大碍。其实，一般人到元二这年纪，把脉都已成型，可以开始修炼了。那元儿，哎，老夫还是没探查到殿下的把脉。王后刚损失大量精血滋养殿下，请勿心绪激荡，保重贵体要紧。元儿体内之毒，三年爆发一次，一次比一次厉害。想要根除，唯有依靠他自己。可他又八脉不显，以后该如何是好？三年之后，外力压制将会失效，届时殿下恐怕性命堪忧。<笑>说，我的寿命只剩三年了。元儿，元儿，父王母后，这一次你们总该告诉我，在我身上究竟发生什么了吧？还有，这元龙毒到底怎么回事？元儿，你可知那大武王朝？大武王朝，元世无寿，国运鼎盛，怎么了？那你可又知道？大周立国百年间，大武皇室一直是守护我大周边境的蜀臣。啊！可十几年前，武家忽然发动叛乱，短短一年，就把我们赶到周氏祖地，围城长达数月，直到你出生那天。快点，有喘息的都抬进城，城门马上就要关了。生了，这是传说中的圣龙气运，天生八脉自开，直达阳气界。恭喜王上，恭喜王上！啊啊啊、那是九猛和灵雀之气，怎么会？按捺不住了吗？周秦，我武家屈身侍周百年，终于等到了你周家圣龙出世。什么？你也无妨，我武家自古流传着一个预言：莽血吞龙，大武当兴。刚才你儿子诞生之际，吴妻也诞下一双儿女。为了等这一天，他怀胎足足三年。我是想，<笑>看来你也不蠢。不错，同年同月同日生者，将吞噬对方气运。<笑>圣龙气运，岂容逆贼人知？我围城数月，让你周家苟延残喘至今，现在一切都该结束了。快关城门！周秦，交出女儿圣龙气运，周家不灭。休想滚！
只要你交出圣武器，我以武家列祖列宗为师，百年内不踏出大周一步，否则，咱们周家列祖就是大周子民。有龙凤相虎，定当国运兴隆，繁荣鼎盛。嗯，生龙七人被夺，竟产生如此强烈的怨气，也好，就让这怨气吞噬此子的精血和生机，绝后患。自从你天生八脉消退，直到今日都未曾再现。月儿。是父皇母后对不起你，母后，你怎么了？王后为了帮殿下对抗怨龙毒，年年为殿下输血，每输血一次便会减寿三年，如今已是仅有不到十年的寿命了。后怎么办？他的寿命，天地间有着增补寿命的天才地帝，但极其稀罕。我曾倾尽咱们大周诸多人力搜寻，依旧难有收获呀。父王，我就真的无法成为元师吗？你真不愿放弃？如今我们大周还能苟活，完全是因为那武王当年所立的祖师。可一旦百年之期到达，武朝必定血洗大周，以绝后患。我想通过自己的力量，改变这一切。好，既然你有此愿，父王自然要亲力助你。父王有办法。我也无法确定此法究竟有没有效果。只要有一线希望，我都愿意百倍尝试。你后天随我去一趟祖地。另外，不管你到时候能否开脉，你都不可放弃学习元文之道。修到高深处，未必不能压制怨龙毒。原文一道，重在以神魂为引，勾勒元痕来引动天地元气。好了，今日就到这里。是。殿<笑>下，我帮你吧。有威啊，你爷爷怎么样了？病产好了，爷爷说有空想请殿下去家里坐坐，不过我怕家里太残破了。好，啊、下次放假就去。啊、求求你们，快去救救我爷爷！我可以给你们做牛做马。来人，救人！听说你开三脉了。不、啊、枉、啊、我推荐你进大周府，这才不到一年的时间，就超过了别人数年的努力，连父王都夸我为大周发掘了人才。还有两个月就是今年的大考，你可要加油啊！你那参加大考的名额，可是我千辛万苦才争取到的。<笑>他可没那个名额了。那名额玉佩怎么在他手上？是我冲动了。哎
。前些天，这家伙在府内到处说殿下坏话，右卫跟他理论，这家伙就让右卫跟他打一场。右卫赢了，他就向殿下道歉，不然就要将比试名额让给他。没想到这家伙无耻的很。比试时突然使出援兵，胜了右卫。这可是我堂堂正正赢来的，就算是周元殿下想要这个名额，也得靠比试赢回去。你明知殿下不能开麦，没事，你还，我来。敢不敢再打一场？赢了，这块聚元玉就是你的；输了，把名额还给右卫。既然殿下要送我聚元玉，那我恭敬不如从命。在外面恭候殿下。殿下，为朋友解决一些麻烦是理所应当的事，交给我了。周元殿下一脉未开，每天学的都是原文，靠这能打败开了两脉的徐林？放心吧，殿下既然敢立下赌约，必定有几分把握。哼，没想到殿下也会冲冠一怒为红颜，可惜不太理智啊。一会儿要是伤了殿下，可要恕我无罪啊！让你先攻，装模作样，看我一拳废了你！啊啊啊、你你袖子里藏了什么？及我的十分之一，是吗？嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，可是连一脉都没开啊！这么厉害！殿下虽然一脉未开，却使用三柱元文打败了徐林。连一个未开脉的人都打不过，还是别去大考丢人了。这次可别再搞丢了。嗯，距离大考还有一个月，所有人都在拼命修炼。如果你需要修炼资源的话，我可以。你已经帮助我很多了。你将我带到了这个能够改变我命运的地方，殿下，我打心底里感激你这个朋友，但是我不能什么都依赖你。好吧。哦，对了，我明天要陪父王去祭祖，你自己要好好修炼。嗯，好。林哥，我都照你说的做呢，但没想到那个废殿下，您<笑>别生气。欺人太甚！我父亲乃是镇西军军首，二脉太古。啊啊、我们周家一直有个口耳相传的秘言。说这祖地密室中藏着一道大机缘，能助我周家万事兴盛。而开启这道大机缘的钥匙，便是我周家传承者的血脉。不过不知为何，周家历代帝王都没能成功。但我相信，若你能开启这道机缘，解决八脉不显的问题，应该不难。我也不行吗？啊！开启了！圣母血脉果真不一样。
佛，这是……好像是开启了某种阵法。云儿，小心！啊啊！怎么回事？这阵法似乎是个考验。啊啊啊太狠了，云儿，你怎么样了？闪电好像还在增加，实在不行就别勉强了，我们可以另想办法。幻境，什么人？想要你的大机缘，跟上来吧。什么人这位小姐姐，不知此地是何处？在下周元，无意间闯入，若有冒犯，小姐姐还请莫怪。好有趣的称呼。黑爷爷说的果然没错，还真的有人来这里。啊、什么？吞吞，回家了。<笑>这是你的宠物狗吗？好可爱。好，好强的牙口！想要你的大机缘，跟上来吧。嗯，小姐姐，你叫什么名字呀？黑爷爷，人到了。果然来人了。看来留给我的时间不多了，前辈。哦，是一个拥有圣龙气运的小家伙，不过可惜圣龙气运被人夺了。嗯，还有怨龙毒，惨，真惨呐、啊！这位前辈，竟一眼看出我的问题所在。晚辈周元，见过前辈。果然是周家的人。你是想让老夫帮你解决八脉不显的问题吧？老夫为何要帮你？晚辈不知道前辈是何人，此刻也拿不出什么能打动前辈的。不过我看得出来，前辈应该是在等我吧。小娃儿口气倒不小，你有什么资格值得我等？这个我不知道。但前辈肯定知道。看来真是老了
，连一个小娃子都唬不住。他装的，其实他怕的要死。钱罢了，你这八脉不显的问题，老夫能解决，但你得答应我，带幺幺离开这里，并保护他。黑爷爷，幺幺，幺幺。黑爷爷有事要离开一段时间，不能继续陪在你身边了。黑爷爷，他太弱了。这小娃子现在虽弱，但未来可不好说。黑爷爷，那以后我还能再见到您吗？如何？虽然现在的我没什么力量，不过我答应前辈，谁若是想要伤害幺幺姐，那他要做的就是先踏过我的尸体。嗯，很好。什么怪物？这东西似乎会侵蚀我的经脉和神魂。和存在都无法对我所在乎的人造成一丝一毫的威胁。呀！刚才那是……现在感受一下你的身体吧。我的八脉出现了。你出生时就八脉自开，但遭遇灾劫后，八脉为了自我保护，引入身体最深处，所以这些年来你感应不到他们。那他们怎么？想要将八脉再度激发出来，唯有将你自身置于死地。也就是说，刚才你若无法在最后一刻激发八脉护身，那现在就真的已经死了。只要能开脉修行，即使冒再大的风险，我也会去努力。不愧是通过阵法考验来的小娃子，心态倒是沉稳。不过你也别高兴得太早，你的八脉只是短暂现身，但如今又再次堵塞封闭，要将他们再次打通，会比常人初次开脉还难。没事，至少现在的我比之前更有希望了。
无法开脉修行也没什么，我同样无法动用元气。因为某些特殊的原因，瑶瑶确实无法动用元气，但他的原文造诣尽得老夫真传，足够胜任你的老师。前辈，照你这么说，我虽然接下来能开脉修行了，但想要达到可以保护瑶瑶姐的程度，还要很久啊。你小子拐弯抹角的，想要说什么？要不前辈你好人做到底，再赐小子一点机缘，我好完成前辈的嘱托呀。黑爷爷，你答应他吧，嗯、省得以后反而要我来保护他。对。幺幺说的也没错，不过老夫之法不传外人。弟子周元，拜见师傅。嗯。你这小娃子还真机敏的紧。罢了，你我能相见，也算一场缘分。嗯嗯嗯你这弟子，老夫暂且收下了。这样，你八脉虽现，但还无法修炼真正的功法。我先传你一道引气术，助你开脉修炼。龙息术。嗯，先前我看你身上刻画了原文，你对此道也有兴趣？嗯，原文一道，博大精深。不可小觑。说得好，我看你神魂灵动旺盛，那再传你一篇断魂术吧。嗯、混沌神魔观想法、嗯。接着，这算是为师给你的见面礼吧。这件元兵名叫天元笔，它既是元文笔，也曾经是一件圣元兵。我听说元兵有普通、玄、天圣四个等级，我父王的九炎枪也不过是上品的玄元兵而已，这天元笔竟是最高等级的圣元兵。不过天元笔在一次战斗中被重创过，看到上面的九道元文美，你若能以元兽之魂喂养它，就能令它力量逐渐恢复。等有朝一日九道元文尽数被点亮，它就能恢复圣元兵的全部力量。多谢师傅赐我天元笔，只是弟子还不知道师傅的名讳。苍渊，这是为师的名字。你还有两个师兄，以后有缘或许能相遇，若是无缘，也就罢了。瑶瑶，我知道你有很多问题想问，但现在并不是时候，拿着它。记住，如果玉佩燃烧起来，务必要小心。他们可能找上你了。他们是谁？为什么要找我？周元，切记，不要让妖妖解开封印，动用元气，否则会引来灾祸。原来那竟是一道封印。妖妖肯定有着自己的故事，但恐怕不是现在的我有资格知道的。师傅放心，我记住了。你们快走吧。现在就走。就现在，立刻走。去吧，今后未必没有再见之日。嗯、周元，记住你对我的承诺，一定要保护好幺幺。师傅放心，我承你传法之音，自当结下护佑之果。果然如那个老家伙所说，老夫还能再收一个弟子，这么快就追来了。休养了这么多年，这把老骨头也该活动一下了。堂堂黑帝，却像老鼠一般躲了这么多年。快将人交出来，否则今日此地便是你陨落之地。哼！来来来，老夫今日倒要看一看，这里是谁的埋骨之地。嗯
着急赶我走，肯定是有大敌将要找上门了。幺幺姐，师傅那么厉害，肯定不会有事的。以后我会将事情查个清楚。如果黑爷爷出了什么意外，我一定会帮他报仇。害他的人，一个都跑不掉。元儿，你到哪里去了？来，元儿，你刚疏通八脉，多吃点原食补补身子。呃，母后，这也太多了。多吃点，以后开脉很伤身子的。瑶、哦、瑶，尝尝我们皇室秘方熬制的九寿汤，大补的很呢。谢谢青衣。<笑>知道了，少不了你的。好香，这是什么？嗯，瑶瑶，这翡翠酿可是烈酒，不适合小姑娘。我想尝尝。哦，啊哈哈哈哈！呃，想喝就喝点儿。啊。好喝，瞧你给女孩子喝这种。青<笑>衣，我看你精气衰微，这朵青玉莲花能够调养身体，锁住流失的精气，您收下吧。使不得，瑶瑶，一瓶翡翠酿可抵不上这般罕见的宝物。母后，您就先收下吧，以后再找机会补偿瑶瑶姐。启禀王上，大州府府主楚天阳求见。目前我们大州府甲乙丙丁四院，齐王控制的乙院实力最强。这大考过后，便是年底的府试。乙院已经连续两年多亏，若今年又是第一，恐怕他们院长徐宏就会以此为借口，夺走我这府主之位。到时齐王便能完全把控大州府，肆意劫走优秀人才。齐王暗中投靠武朝，如今又想掌控大州府，看来是铁了心要蚕食我大周了。真当我大周无人了？父王莫气坏了身子，时机一到，我们总有机会收拾这逆贼。楚府主，离府试还有半年吧，这次谁最有机会夺魁？目前大州府最优秀的学员是齐越。已经开了六脉，殿下推荐入学的苏有威，天赋也是奇佳。不过听说齐越也在拉拢他加入乙院。楚府主不用担心，等大考过后，我会劝有威一起加入甲院的。殿下，甲院是大州府首院，向来只有大考前十的学员才有资格决定是否加入。十名之外，只有选择其他三院的资格。放心吧。我会自己考进前十，不需要楚府主为我开后门的。马上就到大考的日子了，殿下准备的怎么样了？差不多了。
对了，楚府主可是非常希望你进贾院呢。如果殿下去贾院，那我也去。那为了能一起进入贾院，我可得好好修炼了。咱们这位殿下呀，虽然无法开脉修行，但毕竟身份在那儿，又对苏幽微有恩，你怕是没有多少机会。小王爷，幽微天资卓绝，我觉得他应该找个天赋能与之匹配的人，而不是一个徒有身份的人。这话倒是没错。那位废物殿下，若不是因为身份，让你这个新生第一人多看一眼的资格都没有。更别说跟你争苏有为了，可惜了，苏有为对他挺上心的。我之前开了丰厚的条件，让他大考后加入乙院，他却说那位殿下去哪儿他就去哪儿。不过，如果大考之上你能让周元惨败，也许他对你的观感会大不同。我倒是想，但大考是抽签来决定对手，我未必能碰到他。前两轮我已经有安排了。如果周元能侥幸闯到第三轮，我倒是可以给你个机会。哦，那我要怎么感谢小王爷呢？感谢倒不必，我也没法确保你一定有机会出手。不过你要真能碎了这个心愿，还请大考后加入乙院。<笑>周元，最好不要让我在大考遇到。否则，我会让你以最丢脸的方式落败。龙息术，以人身模仿龙息，吞吸天地元气，欲修此术，需先练九十八式断龙息。不枉我多日苦练。龙息术终于成功了，你这才不叫龙息术。呃，什么？吞吞。哎，这，这家伙究竟是什么元兽？竟然会人类功法？别说话，看看他的龙息术和你有什么差别。不知道了，是呼吸。悟性不错，修炼龙息术的关键就是要把呼与吸完美结合，才能引发龙息之力。吞吞的呼吸控制比我好很多，每一个动作起始时为呼，结束时为吸，非常流畅。来人，给吞吞老师上肉干！这样就对了。等吸入元气后，就可以出脉了。出脉的要诀在于引导元气不断冲刷经脉，把经脉堵塞部分一点点冲开。会对经脉有所损伤，特别是第一次冲脉后，会感到很疲惫。好厉害的龙息术，一次冲脉就打通第一脉的一小部分。你没事？啊，我没事啊。好了，继续修炼。你不要命了？冲脉每天只能进行一次。可我没感到有什么问题啊。难道是因为你曾经是天生的开脉者？经脉强度比常人要强一些，那你再试试。我倒要瞧瞧，你能冲几次脉。哎，不行了，这次我真的感觉到冲脉的极限了。一天竟然冲了四次脉。看来连黑爷爷都小瞧了你的二次开脉。幺幺姐，之前听师傅说你原文造诣不低，在大考到来之前，我得全力修炼。
，今天既然不能冲麦了，要不你教我原文？教人太累了，不想做。哦，翡翠酿呢，虽然很不错，但王宫里还有更好的美酒哦。嗯、我可以帮你找找看。真识相，你应该知道原文一道最重要的是什么吧？神魂。没错。你目前的神魂连虚境都算不上，还无法刻画一品原文。你先修炼黑爷爷传你的顶尖断魂术，混沌神末观想法，不停的锤炼神魂，让无形的神魂化为虚形，直到踏入虚境后，我才能教你学一品原文。这是混沌神末观想法的修炼空间。混沌之中，生有神末，神末一转，神魔俱灭。观想神魔，以神魂置于神魔之中，接受眼魔与虫住。神魔一转一出现，九转之后，神魂即可蜕变。怪不得幺幺姐说，想修炼混沌神魔观想法，得有勇气克服恐惧才行。不过，只要能变强，那又何惧？踏入神魂虚境了，你承受了多少次神魔？八十八次。看来你的神魂并没在当年那场变故中受损，你可以学一品原文了。对了，黑爷爷给你的天元笔，温养的如何了？最近我一直用元兽魂经喂它，已经点亮第一道原文了。你先感应下这道原文。学会掌控它。怪不得师傅说，天元笔既是圆冰，又是原文笔。原来这第一道原文叫做文武，赋予天元笔两种形态。五形态时是圣元冰。文形态时成了原文笔。行了，带上笔来学一品原文《虎啸文第一轮正式开始，将根据大家的实力合理安排对手。开四麦了，早就开了。不过你这些天都没来大州府，所以不知道罢了。我也是在苦修呢。看来咱们这位殿下还真是敢参加大考啊！这废物以为学了点原文就狂妄自大。也是不自量力。嗯，楚府主，这次大考，你们贾院恐怕只能在实名之后选人了。徐红，你这么得意忘形，小心乐极生悲。哼哼哼哼哼哼，开始大考吧。第一场比试，周元、裴云。让那废物第一个上场丢脸，应该能让他多长点记性。以周元殿下的实力，他的对手怎么会是三脉的裴云？裴云可是三脉中的佼佼者。
就算殿下会点原文，想胜过三脉者也不可能啊。殿下，请接招！嘿嘿，我下手没个轻重，还望殿下莫怪。啊，齐月给你安排的，我不知道殿下在说什么。当初同鸟，可不会有什么好下场。这家伙。身体还挺强的，殿下还是管好自己吧。擂台上无需行刺打。太三殿下要输了，可云没开麦时两人还能打，这一开麦就是实力碾压。是啊，殿下怕是撑不过一回合了。抱歉，我下手没个轻重，还望莫怪。周元胜，周元胜出。是啊，这身体素质比开三麦的人强多了。没想到不使用原文，殿下也这般厉害。啊，恭喜殿下，恭喜，顺利进入下一轮。你藏的可真深呐！这不是一直在苦修，没来得及跟你说吗？看来咱们都被周元给耍了。先前那一脚分明动用了元气，他已经开麦了。怎么可能？那废物八脉不显。整个大周府人尽皆知，怎么突然就开麦了？无妨，他的开麦程度应该不高。先前裴云吃亏，在猝不及防。若是有所准备的话，周元不见得能赢。周元，在遇到我之前，你可别被别人干掉啊！这林峰，看来已经和齐月勾搭在一起了。一丘之貉，殿下，你还没告诉我呢，嗯、你究竟开了几麦啊？嗯两脉而已，哦，开了两脉，再加上你原文的造诣，说不定还真有机会冲进前十呢。嗯、下一场，苏有威、赵方，开始、哦。苏有威获胜，石、哦、宇获胜。新生中最强啊！这次大考第一，看来非他莫属。咦，我我认。比赛只在切磋，切勿伤及性命。<笑>
前四十的学员晋级，接下来开始第二轮比试石宇，下一轮会轮到你和周元，务必雷霆之势一举制胜。小王爷放心，狮子搏兔一用全力，我不会给他任何机会。周元对战石宇，比试开始，开团麦。还要打吗？我，我认输。精彩！戏还真多呀。前二十的学员已经诞生，恭喜大家！接下来开始第三轮比试，胜者将是大考排名前十，拥有选择学院的权利。下一场比试，周元、林峰，废了他！周元殿下这刚结束一场，怎么又立刻开始下一场比试？比赛顺序恐怕不太对了。是啊。对手还是林峰，他可是开了四脉的强者。今日过后，将大考的主事者逐出大州府。是。府主此举未免过分了一些吧？你们做了什么，自己清楚。另外，我是府主，做什么还轮不到你来教我看周元这次还怎么赢？这样的车轮战不是欺负人吗？退下！谁允许你擅自扰乱大赛考场？不公平！肯定是有人在捣鬼。喂，看哪儿呢你？自从右为进入大州府。他的眼中就只有你周元，再无旁人。想要让他看到我，那就只有打败你。有为啊有为，你还真是红颜祸水啊！恐怕凭你还做不到。光会动嘴皮子可没用。比试开始。想到周元殿下这么厉害，和夺冠热门的林峰居然不分伯仲，这弄不好会爆冷门呢、啊。四脉，开！
龙布，龙影如云，飘渺不可见，令人无可琢磨。将自身原力与空气震动，形成类似障眼法的作用，使得对手的攻击差之毫厘，失之千里。又是这种诡异的身法，不过到此为止。东皮元术，油摸他，不好，铁不闻。一击，一击，不是打了挺多下了吗？这就是你的底牌了吧？三道初级原文，还能翻天不成？就让殿下见识一下我们的差距，中品元术，铁毛兵。就被吸收了，还给你！又来了！呀！哼！铁魔臂可是顶尖中品元术，不仅拥有极强的防御力，还能反弹部分攻击。林峰赢定了，就让你摆着自己的攻击下。很快，殿下的狼狈将会传遍整个大州府。三种原文的时间也快到了吧？没了原文的加持，看你怎么躲过这一击！谁说我要躲了？不自量力！二脉。殿下居然如此之强，居然还在烈士下留了一手。是啊，殿下竟然早就开了二脉。就是强弩之末吧。周元，除了太子身份，还有什么能胜过我？决定一个人命运的，从来不是身份和地位。而是修炼而来的力量。笑话！若不是太子，又我又怎么会只看着你？林峰，修炼还在脚下。油摩擦！还有原文。一品原文，你笑文，这有没用的。吸收，龙背手，讲究刚猛沉重之力，如巨龙抓背碎山。龙背手，碎山。
怎么可能？这绝不是开两脉的力量。有些人就算机关算尽，最后也落得一场空。该宣布获胜者了。周元获胜！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！殿下！把这所失去的一切，我都会亲自一一拿回来。如果叫他废龙，还想要死灰复燃？哼，做梦！这么说，那个废物殿下能开脉修行了？是的，还以两脉的实力打败了四脉的灵风。不愧是曾经拥有圣龙气运的人，被毁成这样还能爬起来，命够一个。父王，是否将消息传给五朝？嗯，<笑>五朝正跟临近的两大王朝争斗，哪有心思理会一个垂死的大周？而且那废物殿下气运被夺，又有怨龙毒缠身，想要恢复也没那么容易。可这周元获得大考第一后，连带有个早就答应加入乙院的前十考生也转投了甲院。无妨，我谋划多年，周晴都不敢对我如何。一个才开两脉的小子，能改变大局不成？当前最重要的是年底府试，医院必须拿下第一，这样我们才能把大周府收入囊中，进一步削弱周晴的势力，五朝才会真正重视我们的价值。父王放心，大周府无人能与我争，我一定会拿下头名。至于那周元，我会将他废掉，看他还能不能再爬起来。来了来了，来了来了，是的，殿下，殿下好。啊，大家别这样，这里可没什么殿下，以后叫我周元便是。欢迎几位加入贾院。我是院首杨仔，殿下昨日在大考上的表现已传遍大周府，有你们加入，我们贾院声势壮大不少。啊、我叫宋秋水，昨天听说你和周元殿下选择我们贾院，可把我们高兴坏了。今日可早早就来等了。当然，这些家伙更多的是想见见咱们大周府的第一美女。哎、什么第一美女？秋水姐，别开玩笑、啊。有、哎、我一脸皮薄的，你们统统不许开了。哎宋秋水，我一大早就听到你叽叽喳喳的声音。见见见见见见见见见见杨仔，你怎么也由着他们胡闹？啊，是。大考前十，贾院只得其三。从今日起，你们的训练量要加倍。啊就是啊，要累死人了。目前你们除了杨仔和宋秋水开了五脉外，其他人都在四脉以下。如果年底府试，你们当中没有人开六脉，那就没人有资格跟乙院的齐月争夺头名。到时候，我们甲院定会降为乙院，这将直接影响整个大周的格局。要阻止这种事发生。你们必须比乙院更努力，下更多的功夫。好了，今天是御灵铺开启日，我们马上过去修炼。是。是哎呀，又要加量了！哎呀，走吧走吧走吧。这御灵铺是咱大周府的一处修炼宝地，它的顶部长着一片紫灵玉髓。释放出的玉髓之气会随着瀑布水流的冲击进入人体，帮人冲开大脉。这种玉髓之气十分温润，不会损伤经脉，就算每日达到冲脉极限，也能继续冲脉。今天我特地从府里找来两个造诣高的元文师，你们可别浪费这个好机会，开始准备吧。
，是是。秋水姐，这是干什么？您可支援我呀！这样进入玉灵铺之后，才能更快的吸收里头的玉髓之气。有为，跟我来吧。有为。啊。嗯。殿下，我们还要排队铭刻巨元文呢，快回去吧。照队伍长度来看，等排到我们俩，恐怕要很长时间。不如先来见识一下这玉灵铺。殿下，殿下，没事吧？没，没事。啊。之气，效果还真强，就是太稀薄了，怪不得要铭刻巨元文。但以我虚境初期神魂，应该能更清晰的感应到玉髓之气。有位。水姐，你怎么也跑出来了？队伍排的好长啊，谁知道什么时候才轮到我？哎，殿下怎么就下水了？殿下对玉灵铺很好奇，于是便下水体验，结果坐下来就不动了。玉灵铺的冲击力可是非常强的，我第一次下水，撑个半盏茶的功夫就受不了了。殿下连巨猿纹都没铭刻，恐怕时间只会更短。哦、怎么回事啊？啊，怎么可能？这都一炷香了，殿下不会有事吧？我还没见过第一次入水就坚持这么久的，我去叫佛主过来。殿下，这方法倒是不错，就是挺耗神。如果配合上聚元纹，效果应该会更好点。啊？殿下，你没事吧？哦，没事，好的很。这个怪物居然第一次就在玉灵铺里待了一刻钟的时间。有、啊、位，跟我去见府主。嗯。你们有事速去速回，玉灵铺修炼的时间可是有限的。嗯、殿下，你要带我去哪儿？去见我的小师姐。小师姐、啊，回头介绍你们认识。你先在这里等一下。啊，殿下怎么神神秘秘的？啊，那便是殿下的小师姐，好漂亮。瑶瑶姐，哦、啊，这是将原文器入山水画中。好强的原文手段，殿下和小师姐，<笑>这么亲密，应该认识很久了吧？嗯、啊,啊,啊！你现在的造诣。还不适合观摩这种品级的原文、呃，还真有点头晕。对了，瑶瑶姐，你会不会巨原文？很平常的一品原文，有什么会不会的？那瑶瑶姐能帮我刻画一下吗？啊、哦，哦，这百花酿可是我费了好大的力气才搞来的。嗯，将上衣脱了。啊。这道冰火巨元文，在一品巨元文中算顶尖的
大会之时，你要吃些苦头。奇怪的原文，竟可以同时产生炽热与冰寒两种感觉。你可以说说话，分散一些注意力，就不会那么难受了。瑶瑶姐，你最高能铭刻出几品原文？暂时只能三品，准备充分的话，四品也可以试。三品原文，威力足以媲美天官境强者。若是四品，就算父王都要忌惮三分。师傅还让我保护你，这究竟是谁保护谁啊？黑爷爷可没指望现在的你来保护我，他看中的是你的未来。好了，啊啊啊啊啊！好强的洗礼，这冰火巨原文的吸剧效果远胜神魂好多。对了，瑶瑶姐，我还有一个朋友，你能不能也帮他画一个？想都别想。啊，瑶瑶姐，她是个女孩子，你天天在皇宫里也无聊，就当认识一个新朋友了。哼，那行吧，只帮这一个。啊，有喂有喂，快过来！啊，来来了。有喂，快点啊！嗯，我我不会影响到你们吧？怎么会呢？这就是我的小师姐。你好。好个美人坯子！小师姐刚才帮我绘制了一道冰火巨原文，我请她帮你也绘制一道。绘制原文？对啊，怎么了？呃，没，没什么，没什么。去我那边吧。嗯。你进来干嘛？啊啊，确实没有什么事。呃，呃。你叫苏有薇是吧？嗯，姐姐叫什么？我叫幺幺。那以后我就叫你幺幺姐。啊啊！那叫上一托了吧？嗯。好个柔媚入骨的女孩，别怕，只会一点点痛。啊！看来快好了。别动！幺幺姐，怎么了？幺幺姐，奇怪。这冰火巨猿纹在你身上的吸收效果，比在周元身上还好。他的身体深处似乎有阴阳之感，难道是传说中的阴阳元根？好了吧，我们快去玉灵铺试试效果。瑶瑶姐，反正你也没什么事，不如跟我们去玉灵铺那边散散心。当你们坚持不住的时候，就想想，御灵铺两天才开启一次，每次假院只能使用三个时辰，扣除掉等待时间、休息时间，你们每次真正能用它修炼的时间才多少？也许你们多坚持一分钟，就能多获得一次冲脉的机会。还不错，这一组都能坚持一炷香的时间。下一组休息的差不多了吧？准备下水。哦、<笑>一炷香的时间就算不错，那也太浪费这御灵铺了。徐院长，医院修炼的时间可还没到呢。还有丙院、丁院，你们这么早过来干什么？<笑>我们一起过来是想告诉府主，大家觉得目前御灵铺的时间分配很是不公平。什么意思？这御灵铺两天才能使用八个时辰。以前贾院是守院，分走其中最好的三个时辰，大家也无话可说。但现在贾院远不如从前，可不能再占那么长的时间了。哼，御灵铺的使用时间早已定下，岂容你们说改就改？御灵铺乃是大州府最重要的修炼宝地，自然要将其功效最大化
。家院既然不算诸院之首，就该匀出一些时间给其他院。就是家院凭什么赚那么多？少翻筷子给我们院了，不给我们院，你们。女灵铺的时间分配是当初王上锁定，你们有异议就去找王上。大周府之事向来府中自决，府主就不用拿王上来当挡箭牌了。徐红，哦想要动武？还怕你不成？放掉元气，一双气。哎，瑶瑶姐、嗯，你这冰火巨猿纹的后劲儿有点大呀，怎么感觉后背沉沉的？有吗？我怎么没感觉？怎么又是你？你吞吞若是发怒了，可是真会吞人的。我可是从来没见过有东西能活着从他肚子里出来。呃，幺幺姐，你会阻止吧？或许吧。贾玉良的院长打起来了，听说是乙院的人在玉林铺闹事，要减少贾院的修炼时间。啊，这乙院横行霸道惯了，现在都欺负到贾院头上了。请府主和徐院长以大局为重。两位天官境强者在此动手，定会波及玉灵铺，万万使不得。我身为府主和贾院院长，绝对不会同意你给玉灵铺的时间分配。<笑>楚府主，我们院长的提议并非针对贾院，而是为了大周府所有的学员。想必府主也清楚，玉灵铺对我们学员有多重要。以往贾院是诸院之首，独占三个时辰，大家自然没有异议。但如今贾院示威。若还占据那么多时间，未免有失公允。除府主是贾院院长的同时，也是我们大周府的府主。若是无法保持公正的话，恐怕会寒了其他学员的心。啊、<笑>按照规矩，想要剥夺贾院诸院之首的位置，那也得等我们三年府试失去第一才行。终于好，好幸可了。今年的府试还未到，你就要将贾运从院首的位置踢下去，你是不是太心急了点儿？就是，就是多本领。对，看看殿下身后的姑娘，这是哪位神仙姐姐下凡啊？对呀、啊，漂亮，大师府和是有如此清雅绝丽的佳人啊！对呀、啊。府主，府主，哼！贾院已经连续两年失了府试第一，今年自然也不会例外。所以这诸院之首早已名存实亡，殿下又何必嘴上逞强？你说什么呢？放尊重点。规矩便是规矩，而且我倒并不认为。今年我们贾院会再试第一。没错，今年的府试我们一定是第一。没错，没错。你们还真是天才。贾院第一，贾院第一。去年年底府试只有几个月时间，结果已是明确。贾院又何必还占着三个时辰的御灵铺，白白浪费了这等修炼资源？我不觉得我们贾院在御灵铺修炼就是浪费修炼资源。哼，真是找死！既然你们要嘴硬
，可敢用事实说话？我们两院各出一人，比试谁在御林铺能坚持更久，让大家看看，到底是谁在浪费修炼资源。你已经开了六脉，身体素质强硬，谁能与你相比在御林铺坚持的时间啊？那就只能怪你们假院无人了。太过分了，赌注是什么？<笑>殿下果然好胆量，赌注嘛，若是我们已愿赢了，那就请贾院交出一个半时辰，其中一个时辰归已愿，其余半个时辰则分给其他两院，如何？哎，这不错啊！用我们贾院的时间来收买人心，真是打了一手好算盘。可以。那你们已愿输了，也要交出一个半时辰。好。哼，已愿上钩了。海望府主恕我鲁莽，擅自答应比试。不过，我有把握定能胜他。尽力而为便是。放心吧，周元他会赢的。嗯，殿下加油！周元，贾元的监督靠你了。哼，加油！加油！加油！以周元那仅开二脉的实力，能坚持半个时辰就不得了了。齐月可是能坚持整整一个时辰。我们的殿下看来是大考太顺，开始膨胀了。他以为齐月会是大考中遇见的那些废物。周元，你若是后悔了，现在就可以认输，免得等会儿丢脸。这句话也送给你。哼，不见棺材不落泪，看你待会儿怎么个死法。冰火巨炎纹的效力果然厉害，现在吸取的玉碎之气是之前的十几倍。啊、玉碎之气竟让第三脉出现了松动，这奇迹来的真不是时候。徐院长，这都半个时辰了，怎么周元还没滚出来？硬撑罢了，最后身体受损的还是他自己。幺幺姐，殿下坚持了这么长时间，会不会出事了？不用担心，周元不会输的。嗯、那那家伙竟然还在坚持！以我六脉的身体强度，都已经快到极限了，难怪答应的这么爽快。原来是有所保留，<笑>不过，你以为我提出这种赌约会没准备吗？啊<笑>，这撞魂丹。居然让我的神魂暂时踏入了虚境，哦，玉髓之气的流向，啊，怎么回事？不可能！殿下居然在这个关头要开脉了，开脉所耗费的元力，恐怕无法让他再坚持下去。殿下
难道说？哈哈哈哈哈！楚府主，我替咱们乙丙丁三院谢谢殿下送上门的修炼时间。周元，没想到老天爷在帮我，敢在比试处开门，找死！我赢了，周元的神魂被我毁了。啊！这、啊、这是什么？这这这这这这这。七月，七月，怎可能？七月，七月，七月，七月，出来了。胜负已分，愿赌服输。该你们实现赌注了。我们赢了！殿下侮辱霸气！终于了！修炼时间又要少一大截，没有十足把握就不该去比试吗？是啊。殿下，恭喜你开了三脉。周元，你竟然使诈，太卑鄙了！只是学员间的比试，殿下竟然下此狠手。害得齐月神魂受伤，请府主为我做主。齐月率先使用魂针攻击我，方才落得这般下场。胡说！齐月的神魂境界根本无法使用魂针。那这一品原文魂针文，又该如何解释？什么？齐月堂堂一个开六脉的高手。竟然还用这种下三滥的手段！是啊，明明能靠实力取胜，却偏偏行阿扎之事。哎，人品不行啊！没把握还去挑战，这下可好了，丢人丢到家。谁在乱叫蛇根？又站出来！哎，学院长，乙院送的这一个半时辰的修炼时间，我们甲院就笑纳了啊！别高兴得太早。府主，我们贾院迎来的这一个半时辰，我建议其中半个时辰分给丙丁两院。嗯，好，那就谢过殿下了。您不计前嫌，仍厚待丙丁两院，如此心胸，令我等惭愧。殿下好手段，以彼之道还施彼身。
，谢过殿下，谢过殿下，谢过殿下，谢过殿下，谢过殿下，谢过殿下，谢过殿下，谢过殿下。我们的这位殿下呀，当真不简单，以后万万得罪不得呀。不过是周元仗着神魂游缩小城，侥幸赢了而已。若真交手，他根本不是你的对手。这混蛋，还要成为大周府笑柄，我在大周府苦心经营的名声，都让他毁了大半。好了，消消气，等到府试，你再击败那个废物。放心。我会让他将这一切都还回来。自从殿下赢了齐月之后，大家士气都特别高昂、啊。加上我们贾院玉灵铺的修炼时间又增加了一个时辰，这段时间大家的开麦速度都明显提升不少。哎，开麦了，开麦了，开麦了。真厉害！苏有为这就打通第五脉了，果然天赋过人。很好，我们贾院有三位打通五脉的学员了。嗯，有为打通第五脉了，我可不能落后太多。可惜，殿下的修炼起步还是太晚了，否则以殿下的天赋和勤奋，现在至少开四脉了。好了，时间差不多了。是。好，好，好，走了，走了，走了，走了。都上岸吧，今天的修炼就到这里。这里。走吧。等一下，殿下，他好像也要突破了。<笑>好小子，这么快就打通四脉，不愧是我周家圣龙。<笑>月儿，你怎么了？快吃啊！接下来的开脉速度恐怕没办法这么快了。我能感觉到玉林铺的开脉效果越来越差了。要想尽快打通第五脉，得另想办法。否则，年底府试时，齐月若是开了七脉，我肯定不是他的对手。我倒是有个法子，可以加快开脉。我有道一品原文，叫做《三十六兽开脉文》，以三十六种一品元兽的精血为引，刻画到身上后。就能利用血脉中的凶煞之气为人开脉、嗯。如此开脉，怕是有不小的风险吧？此法确实凶险，意志不坚定者，容易被凶煞之气冲散灵智，也就是变成痴呆。啊，月儿，这事还是好好考虑一下吧。母后。修炼之徒不知会遇到多少困难，如果连一品元兽的凶煞之气都怕，那我还怎么去面对其他困难呢？嗯，说得好，明天我就派人去给你把三十六种一品元兽的精血全都弄回来。不必劳烦父王了，我还是自己去猎取吧。是啊，再不积累些战斗经验，就算开了脉，也只是个空有力量的莽夫罢了。
，黑灵山有很多元兽，我派禁军统领陆铁山跟你去，负责你的安全。这里还不错，瑶瑶姐，要不我们就在这里驻扎吧。嗯，扎营。是。我这就去猎取野兽，让陆统领留一些人保护瑶瑶姐吧。我有团团就够了。啊，听瑶瑶姐的。预备，快，追啊！别让贼人跑了。快，你怎么跑了？周元，你要是老实待在城里，我还奈何不了你。可你却跑去黑云山送死，哼，那我就成全你。二公子，贼人跑了吗？是。我还让侍卫多追一顿，很快全城的人都会知道我们齐王府被偷了重宝。哼，很好。现在你就带人去黑灵山抓盗贼。是。周元，你让我在大州府丢了面子，那就用你的命来赔偿。十五套。七爷，人已向目标方向靠拢，开始搜山，往陆铁山方向搜，动静闹大点。是。这次还不错，起码没受伤。哎，这都几天了，再受伤可就说不过去了。啊，记得只取青头血，那里的凶煞之气最盛。嗯。啊，好了，瑶瑶姐，现在还差二十头。嗯，我继续去猎兽了。什么人？想不到会在这里碰到陆统领，这是人生何处不相逢啊！徐管家，你们来这里干什么
，两个盗贼偷走一件重宝，逃进这黑灵山，害得我要跑在这种荒山野地来。盗贼，笑话！什么盗贼敢到齐王府偷盗？哼！齐王府失窃这事，满城皆知。齐王下令夺回重宝，严惩盗贼。哎，陆统领，你可别为难在下呀。这片区域没有什么盗贼，殿下在此历练，闲杂人等统统离开。好你个陆铁山，拿着鸡毛当令箭，给我搜！是。麒、嗯、麟、嗯嗯嗯嗯，你是怀疑我们跟盗贼有关，还是不把殿下放在眼里？我就听说那小子身边跟这个小美人了，想不到竟如此极品。老头，你去对付那小子，这小美人就交给我来解决。借我去啊？别废话，那小子只开了四脉，以你六脉的实力对付他绰绰有余。好吧，老大，你可别急着杀了他，记得给我留一口啊啊！嘿嘿嘿嘿。小美人，别怕，老子会好好练习你的。吞吞。嗯。哼、嗯，不长眼的小东西，别碍着爷的好事，滚开！十七套，什么人？给我出来！陆统领误会了，我绝没有对殿下不敬之意。只是职责所在，不把那盗贼抓到，我交不了差呀。这小子好像故意在跟我家缠不清，四处必有古怪。殿下的命可真值钱，干完这一票，够我们兄弟俩下半辈子吃香喝辣了。这家伙竟然能突破陆铁山的防守，看来是出事了。别找了，对付你，我一个人就够了。殿下还是乖乖受死吧，那边还有一个小美人等着我去享用呢。有东西。啊啊啊！怎么可能？我还是不明白你的意思。啊、胡小文是殿下。哼，看来我的任务完成了。你，悠悠姐，你可不要有事啊！你，你，你，悠悠姐。幺幺姐，你没事吧？我没事。
当时有个倒霉的家伙出了点事。啊，人呢？<笑>只剩这个了。啊，好倒霉的死法！应该是用来记载元素的。以这种特殊的方式来记载，必然不是普通的元素。下品玄元术，玄芒术，这在我们皇室的宝库中都算是好宝贝了。这名字有点耳熟，啊，我想起来了，玄芒术是齐王府的顶尖元素，据说是大武王朝赏赐给他们的，怎么会在这两个凶贼手里？莫要再看，切记贪多嚼不烂，这三十六兽开脉纹已经够你练的了。啊，知道了，不过齐王府的东西落到我手里，别指望我会还给他们。那个，是你干的？哦、啊。这人先前想刺杀我，回营不了，结果被我用虎啸纹给震晕了。锦绣，快！周元那小子就算不死，也该丢了半条命吧？属下来迟，还请殿下恕罪。快请起。我这不是好好的吗？那小子怎么会没事？就是此人袭击殿下吗？啊、嗯！果然是你的凶贼、啊！说，你们从齐王府偷来的东西在哪里？你就……麒麟，冥顽不灵，那就去死吧！你这是在杀人灭口吗？看来今天这事，我齐王府难逃干系。哼、嗯！陆统领何出此言？这凶贼胆敢对殿下出手，本就死有余辜，何况他们还盗取了我齐王府的玄芒术，更是该死。齐王府被盗是玄芒术，凶贼一共有两人，殿下可知另一人在哪里？呃，我只看见了一个，另一个，怕是早带着什么玄芒术跑了吧？不可能！哦，齐管家为什么这么肯定？啊，好香啊！齐管家，来来，吃点烤鱼，有力气了再去抓凶徒。多谢殿下美意，但我们抓捕凶徒要紧，告辞了。嗯、殿下，今天的事。肯定是齐王府在搞鬼，我们就这么放他离开？都已经死无对证了，留下他们也没什么用。你先派人把事情告知父王。是。什么？玄猫术找不到了？是我赶到的时候，罗彤已经被抓，那罗浩却不见踪影。糟了，这事要是被父王知道了。你哥在你这年纪，已经被兽卫苍兰器重，而你，却还为了一时一起，跟那废物殿下在御林铺争强斗胜，还输得灰头土脸。一定要将玄猫叔找回来。罗浩是氧气镜的实力，没那么容易死。现在父王正在军营里整顿战备，我们必须赶在他回来之前追回玄猫叔。是，我这就去发布罗浩的通缉画像。就是绝地三尺，也要把玄芒叔找回来。周元，哦，好不容易才凑够三十六头，怎么就这么一点精血？这只是他们凶煞之气的精华而已。把上衣脱掉。身材还不错，谨守心灵，莫被凶煞之气蚀掉灵智。啊！
好了。神魔观想法。这三十六兽开麦纹的效果还真好，一下子就把第五脉冲开一小部分。接下来。你继续收集更多精血，应该用不了一个月就能打通第五脉。嗯今天又没猎到元生，还不是那头岩甲蜥，又被他抢了猎物。岩甲蜥的防御力强，堪比七脉，受伤被激怒后会变成极其凶狂的状态。如果你不想办法解决它，恐怕你只能换个地方历练了。被一头犀牛赶走，我可丢不起那人。只是天元笔才点亮第一道元文，根本击穿不了那畜生的皮甲，龙背手也奈何不了他。现在倒是可以瞧一瞧你得到的那个玄王术了，或许可以对付严甲西。差点把他忘了，多谢瑶瑶姐提醒。嗯、原来玄王术的奥秘在于压缩元气，再通过高速旋转将元气凝聚成极具穿透力的玄芒。有意思，看似简单，内在却很独特。不过似乎有所残缺，它不应该只是下品玄元术。残缺？或许是大武王朝并没给齐王完整的版本吧。你可以尝试练一下这玄王术，但压缩元气很考验经脉的承受力，一个不慎便容易造成经脉损伤，务必要小心。嗯，试试看。压缩元气还真是难，用力太大容易伤及经脉，力量小了又无法凝练出玄芒。你可以试着用神魂去掌控身体的变化。哦这力量，足以击伤任何七脉以下的人。我看那玉简说，玄芒术分为青芒与紫芒两个层次，你现在只是接近青芒的层次。如果用龙息术汲取天地元气，那应该可以凝练出真正的青芒。哦，现在已经足够对付那头岩甲蜥了。敢耽误我修炼，看我怎么收拾他！
果然来了。划了个口子只是接近秦王的层次，如果用龙息术汲取天地元气，那应该可以凝练出真正的秦王。还是没有罗浩的踪迹，那个家伙似乎人间蒸发了。这样看来，只剩一个可能：罗浩已经死了，玄芒术定是落到了周元的手中。哼、啊，这事倒是简单了，去把柳溪找来。是。嗯，算算时间，在外历练的殿下。也应该回来了。<笑>对不上吧？哎，你等等我。<笑>苏有为，跟我走一趟。嗯<笑>、啊，哟，小穷酸，这是见不得人，话也不说就想逃。<笑>殿下有句话说的对极了，不要在意某些人说的话，因为他有嘴，但。不一定有脑，哼，牙尖嘴利的死丫头，周元偷了齐月的东西，那就拿你来换，给我抓起来！费多少资源，直到半个月前才打通第六脉，他竟然这么快就追了上来。柳叶，还不动手？嗯。
呀！齐满，束手就擒吧！哈！哈！哈！哈！你们是？苏姑娘，殿下担心那齐月会找你麻烦，便让我们一直暗中保护你。柳姑娘还请自重，莫要被那齐月当成了棋子。两个齐脉精卫，该死的周元！哼！两位大哥，不知道殿下现在怎么样了？他都消失快两个月了。苏姑娘放心，殿下修炼正入佳境。半个月后府试一定赶回来。嗯，不知殿下外出苦修成果如何？听说齐月都打通第七脉了，这次的府试，我们贾院要夺回第一，怕是少不了一番苦战。想不到齐王府竟趁元儿到黑灵山历练时对他下黑手，也不知元儿现在怎么样了。嗯，这些年我对齐王府还是太过忍让，才让他们肆无忌惮。可眼下还不能跟他们撕破脸，否则大周必有一场伤筋动骨的大战。都是我们做父母的没能力，才让元儿陷入险境。父王，母后，元儿，你总算回来了。这次吃了不少苦吧？都瘦了。母后，你看，我壮了许多，哪里瘦了？父王，之前的事，陆铁山都说了，想不到齐王府胆子这么大，敢对你动手。父王不必在意。其实这次我也不算吃亏。玄芒术，他竟然落到了你手里。听说齐王府最近因为他闹得鸡犬不宁啊。自己送上门的，我哪能拒绝呢？至于齐月，三天后的府试，我会跟他好好算账的。装神弄鬼，给我出来！许久未见，你们都提升不少啊！啊殿下回来了，殿下！殿下！多亏了殿下从影院手里多赢了一个时辰的御灵铺修炼时间，我们现今都已打通第六脉了。影院那边对齐月可有意见了，他们的修炼速度都受到了影响。这次府是想再赢我们，可没那么容易了。嗯，你们可不要轻敌。这两个月，七月把乙院参加府试的苗子都暗地里送到了齐王府进行特训，根本没有受到御灵铺修炼时长减少的影响。而且，他已经开了七脉，今年的府试，对我们来说依旧是场严峻的考验。院长放心，七月那里我来对付。看来殿下这次外出历练，功力精进不少。嗯，我现在已打通了第五脉。五脉。呃，还不错，但府试和御灵铺比试，完全是两回事。好了，跟我去府试台吧。是。是
我们贾院已经有两年没把旗帜插到那上面了。你们上去吧。幺幺姐那么喜欢亲近的人，想不到也来了。齐、啊、王道，齐王，齐渊。哼，嗯，嗯，想不到这次皇上和齐王都来了。谁让这次服侍关系到大周未来格局？齐王竟然没向王上行臣子之礼，连表面功夫都不做了。我宣布，今年府试正式开始。规矩跟往年一样，每院各出四人，可自由挑战，打败对方四人即可取而代之。挑战开始。丁院赵涵。挑战丙月，丙月罗志接受挑战。贾院的废物，殿下。你笑得这么谄媚，是想求我们手下留情吗？可惜有点晚了。殿下说笑了，我只是想告诉你们，这院首席今年还是由我们以院来查，你们可别抱太多幻想。这还得谢谢你，送给我们一个时辰的御林铺修炼时间，让我们贾院信心十足。有什么好得意的？此次府试之后，你们失去贾院的名衔，那些东西依然是我们的。谁输谁赢，言之尚早。贱丫头，你若是落到我手中，看我怎么料理你！那你也要小心了。上次的事我还没跟你计较。哼！哎，这啊！呀！医院，以院曹林获胜，丙院四人全部淘汰。以院曹林向贾院挑战，我先去应战。哼！这曹林居然接连击败丙渊三人，他跟另一个叫范武的，都是以院中的佼佼者，都打通了六脉。贾院杨仔，哼！上品元术，血烈逆拳。上品元术，地光盾。他们两个实力相差不多，想分出胜负怕是不易。好凶狂的气息
来又是这种气息。殿下，怎么了？如果我感应没错，曹林和范武的身上都应该画了一道废血纹。这种原文以元兽精血为引，燃烧体内精血，让元气变得狂暴凶猛。啊、这样的原文不是禁用的吗？他们怎么敢？他们做的很隐蔽。应该是腐蚀之前，每日都在身体上刻画这道废血纹，所以废血纹的力量会残留一些在体内。这即使即刻查验，也不会在身上找出那道废血纹。只不过这样，对身体的伤害更大。那曹林与范武，日后恐怕就废了。看来齐王府还真是谨慎，即便有齐越坐镇，还要使尽诸多手段，确保不出意外。他们对大周府，还真是势在必得。他们使出这般手段，应该是打算用范武、曹林来消耗我们。不过你放心，我不会让他们得逞的。啊啊！吞吞，你怎么来了？哦、啊！原来妖妖姐早就看出了问题，还想到了应对之法。有位、啊，把手给我。呃，殿下，这叫清心纹，对废血纹有克制作用。当他们发动废血纹时，你以这只手拍击他们的天灵盖，就能破了废血纹。好了，呀、啊！啊啊啊！以愿，范武获胜。王上。今年贾院看来还是不大行啊！殿下，画好了吗？哦、啊，好了好了。下一场我来出战吧。嗯。小心点，有位。殿下，当初你帮我踢开那扇门。在冰冷的绝望中，给了我希望。之后我就告诉我自己，我要努力，努力的变强。我要成为你的臂膀，我要一切障碍，不得加之你身。贾院苏有为，挑战以院曹林。哼，给我狠狠教训的贱丫头。强者定要先强其心智，这小姑娘还不错。<笑>